Hello, Josue. How are you doing? Hello. <clears throat> Hello, Miss. How are you? Um, um, Tired. No, nothing, nothing. <laughs> I see. Uh, how was your day at uh, your job? Tell me. How was your day? The what? How was your day in your job? Mm, tomorrow. ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo? Um, free day. Oh, free day. Okay, what's your free day? So you are um, calm, relaxed. Only. Only house. In your oh. oh, you only stayed in your house. Yes. I see. Let me see. Well, I think uh when you have your free day, most of the times you do like like mandados, right? You did any or you didn't do anything? Mm, I don't tener. I don't have. Mm -hmm. I don't I I didn't have, ¿verdad? Yo no tenía. Uh -huh. I didn't have uh, mandados, no sé cómo se dice. I always say mandados, you know, because it's a, it's a typical word. Okay. Yes. Me... I don't know. <laughs> <laughs> I see. I see, you know. Um, well, girls, welcome back. Jennifer, I already received your message, <clears throat> so don't worry. Blanquita, nice to see you. Guys, Um, well, as you already know, I'm just going to wait up like two minutes more to start the class. Basically, today we end with the topics for the platform. El día de hoy relativamente terminamos con los temas de la plataforma en sí. Uh, for tomorrow, we are just going to have... Uh, let me see... Uh, today, uh, tomorrow we're just going to have like a little topic, which is word power activities. Uh, but I think that we can do them tomorrow, uh, today, because those are like verbs that we already know. So maybe we're going to be able to do all those things today. So we can have a review of the whole model on uh, tomorrow, right? Eh, chicos, avisos generales. Bueno, me falta que vengan algunos de sus compañeros. Pero ya terminaron el examen ustedes o algo porque me estaban contando que el, eh, una actividad tenía un error. Eh, yo estaba estaba le estaba en noche, eh, lo he eh, terminado. Okay. No le dijeron qué actividad. Uh, es que es una de unos verbos, yo creo que es la que vamos a hacer hoy. Que a mí mucha gente me lo reportó que tenían error. Entonces yo no sé si es que tenga error la plataforma o si estaba mal hecho el ejercicio. Pero era actividad de listening. I think that was a listening regarding the verbs, yeah. Y esa, pues, quizás es la misma, mismo problema que me dio a mí, pero ya lo resolvimos. Lo resolvieron, ya reportaron. No. Eh, no, de hecho, era una mala escritura. <risa> ah, ok. No, no, no habíamos puesto. Ajá. Oh, I see. Ok, guys, pretty good. It's good that you are already, you know, um, working on that, which is pretty good because you already know more things. So because you are already practicing, I think that we're going to be able to develop also the other content, which is the word activities, right? Que son los verbos. Because you already know them. I mean, the verbs, I only, you have to memorize them. So I think that we can do it today, everything. Because tomorrow I really want to give you a full review of all what we have learned um from these four weeks i want to have review uh feedback and those kind of things right tomorrow is going to be very good bien chicos solo voy a esperar un minutito más y le voy a escribir en ese momento a sus compañeros por si me ven con el teléfono porque les quiero decir que es hora de la clase y que no quiero que estén porque es el tema gramatical permítanme chicos bien alguno de ustedes ya hizo el examen en sí o no no le he comenzado ok para hoy se los pidieron, ¿verdad? Para... A mí me decían que para mañana lo querían. Ajá, a mí igual ya me quedaron. Ok. Para mañana lo quiero. 
Ok, ahí sí. Ok, chicos, bien, tranquilos. Um, algunos que sí me dijeron que se los habían pedido para hoy, otros para mañana. I don't know, being honest, but um, that's the reason why I'm going to give you the content, the whole topics for today, maybe, so you can, if you want to do your exam today, it's going to be good. Ok. Bien, chicos, voy a comenzar entonces ya con la clase, ya son las y cinco, tal vez sus compañeros se unen en lo que falta de, del ratito, ¿verdad? Bien. It's five past seven. Wow, good, I really enjoy that, good job. I'm going to give you a clap for it's that. practice, it's practice. You're practicing, I love that. You're practice or you're practicing? Practicing. Very good. I am practicing the hours. The hours? Hours? The mm -hmm. hours, yes. Very good. Very, very good. I'm so happy for that, okay? Uh, I really enjoy when you try to, to say the things and when you, like, you work on it and you try to remember. That is pretty good. Well, guys, uh, uh, congratulations, by the way. <laughs> well, guys, today we are going to have our last topic, which is a grammar topic. Also, as I already told you, we are going to learn a little bit about the verbs that are on your platform. And if we have time, we're going to do a little activity, okay? So today, uh, I'm not going to show you an agenda because we're just going to have the topic and practice because I really want to make sure that you have a hundred in your test, okay? So, uh, Josue, read the topic for today, please. The topic to, for today is present continuous in W E W H question. Very good. <clears throat> Thank you so much. Bien. El, el tema de hoy, chicos, es siempre el ING, que es el tema, el único tiempo gramatical que hemos visto hasta el momento. Pero hoy vamos a aprender a hacer preguntas. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos haciendo preguntas y que yo les decía, pero esta pregunta va así, 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 con ING y me estaban preguntando? So that's what we are going to learn today, okay? So, I'm going to start directly with the topic for today. Is the 5.9 of your platform. Remember, we're going to work on your platform, so please uh, have it ready with you or be ready to take a screenshot. Well, right now, we are going to start with a little conversation so we can identify, okay? We are going to identify the WH war, um, questions, in this case, no sentences. So, I'm going to read, first of all, the conversation, and later, two of you are going to read it for me, okay? So you can uh, hear the pronunciation. So I'm going to start, guys. The, top, the name of the conversation is I'm really hungry, which is me right now. So, <laughs> hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are, why are you cooking right now? Oh, why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm eating, I'm getting hungry. Let's eat. Okay? We understand the topic. Entendemos como el contexto de la conversación? Yes, right? Yes. Okay, Danny, mm. welcome back. Nice to see you and nice to have you here. Hi, good evening. Good evening. Nice to good see evening. you. Good evening. Well, guys, very good. So, uh, I want to have Blanquita and Josue help me reading. Josue, you're going to be a Steve, and Blanquita, you're going to be mom. So, let's go, guys. Hi, mom. <clears throat> what, what are you doing, Josue? Steve. Oh, Joshua. <laughs> Joshua. Or Joshua. Oh, yeah. Yes. I am cooking. We are you cooking now? It's it's two o'clock in the morning. We I am really hungry. Well, I am really hungry. Pizza? No. You have to. What are you making, Blanquita? Esta. What are you making? Pizza. Mmm, um, pizza. No, I I am getting hungry. Let's eat. Very good. Thank Very you, guys. Good. Thank you. Okay, so uh, right now, what we are going to do is that we are going to identify the WH questions. 
Quiero que ahorita ustedes lean el texto de nuevo y me traten de identificar cuáles son las preguntas que contienen una WH, ya sabemos cuáles son las WH, y que contienen el ING, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las, ora, las preguntas que contienen ING? Para que lo marquemos. Can someone What tell are me you this? doing? What are you doing, Steven? Very Steve? good. Mm, I'm going to have another one. Just give me a second. Uh, we're going to have another color. Here. Yeah, it's better. Oh, my gosh. No sense. Se ve bien. Ah, no, no se ve bien. I'm sorry, guys. Está como bien opaco. What are you doing? Ah, well, what are you doing, Steve? Okay, sorry. Don't, don't criticize me. Uh, another one. Why are you cooking now? You cooking now? Why are you cooking now? Are you cooking now? Why are you cooking now? What is the next one? What are you making? Very good. What are you making? Very good, guys. Bien, chicos, como pueden observar, estas tres preguntas son preguntas de WH, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos cuáles son las preguntas de WH. Permítanme, chicos, le voy a ayudar a Mauricio. Don Mauri. Porque dice que lo está sacando. Ok. Ok, guys. Well, permítanme. Ok, Fátima, don't worry, it's fine. Feel better. Bien, chicos, perdón. Como les estaba diciendo, eh, acá hemos marcado las preguntas que contienen WH, ¿verdad? Y que se caracterizan porque tiene el ING al final. Entonces, ahora quiero que me digan, permítanme, voy a cerrar esto. Ahora que ya marcamos aquí, quiero que ustedes me digan y vamos a hacer una lista ¿De cuáles son las WH que nosotros ya conocemos? ¿Cuáles son las WH que nosotros conocemos? Please. I want to have, I want to hear you. We know what. ¿Cuál otra conocemos? Chicos. What, what? when. When. Why. Why. Cool. Where. Where, 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 who, who, and how. How. What, when, why, where, who, how. Ok, very good. Entonces, nosotros ya sabemos lo que significa cada una. What, ¿qué significa, chicos? What is what? Is what, right? We already know that. We don't need to translate, right? <laughs> when. <clears throat> Cuando. Cuando. Why. ¿Por qué? ¿Y cómo se le contesta a esta? ¿Se contesta con why o con qué palabra contestamos? Because. Because. Very good. Where? ¿Dónde? 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 Very good. <coughs> Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿O cómo? How? ¿Quién o cómo? ¿Y how? ¿Cómo? ¿Cómo? O Very cuando. good. Y what? Ya sabemos qué, ¿verdad? ¿Cómo o cuánto? <laughs> Very good, guys. Entonces, ya manejamos la WH. Ahora vamos a hacer la estructura o la formulita que utilizamos para hacer las preguntas, right? Permítanme. Le vamos a mandar un audio a Mauricio en este momento. Trata de no ingresar desde la plataforma, sino que ingresa como una persona externa. Eh, métete en el navegador de tu teléfono, no instalando Zoom si podés, y métete como si sos un invitado con el código de la clase, con el, la, con el meeting ID y la password. Trata de ingresar así. Perdón, chicos. Bien, vamos a crear la formulita que vamos a utilizar para esto. First of all, we use the WH. Es lo primero que vamos a utilizar. Luego, vamos a utilizar el verb to be. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el verb to be? Um, I am, you are, you are, is, she is. It is. We are. We are. It's they it are. Is. Very they good, are. chicos. Ya ven, de tanto que lo, los estoy 
con, eh, pinchando, ¿verdad? Que se lo aprendieron, ya se lo aprendieron. Very good. So, WH question plus the verb to be plus the subject plus the verb plus ing, uh, the verb ing le vamos a llamar plus complement plus integration mark exclamation mark sorry. bien esta es la fórmula que nosotros utilizamos chicos tenemos la wh que ya sabemos que es eh, perdón qué hice Ahí está la wh que sabemos que es la que acabamos de ver aquí right later the verb to be Subject, que es el sujeto, el verbo con ING y el complemento de la oración y al final el exclamation mark. Me estuvo pasando ayer que cuando les pedí las preguntas se les estaba olvidando ponerme el exclamation mark, el, el interrogation mark. Y si se les olvida eso, está mala. ¿Ok? So, I'm going to have an example using everyone. ¿Ok? For example, what the most common? What are you eating right uh what are you eating now what are you eating now what la wh are verb to be you the subject eating is the verb plus ing now complement and interrogation mark okay vamos a hacer otro ejemplo who Who is, uh, okay, oh, un ejemplo, perdón, se me ha olvidado decirles ahorita que les hice el ejemplo. A veces, chicos, cuando preguntamos who, sabemos de que el sujeto lo vamos a olvidar, ¿verdad? Porque no tiene sentido volver a repetir el sujeto. Por ejemplo, si estoy preguntando quién, lógicamente nosotros no podemos poner en el sujeto quién otra vez, ¿verdad? Si ya estoy preguntando la oración. Entonces hay oraciones como esta, por ejemplo, who is... Sleeping in my bed. Who is sleeping in my bed? Acá, chicos, si ven, ya estamos preguntando por quién. Entonces, no tiene sentido que le agreguemos el quién otra vez, un sujeto, porque estamos preguntando por el sujeto ya. Entonces, depende del contexto de la pregunta, a veces lo podemos omitir, ¿ok? El sujeto, no lo ponemos porque ya estamos preguntando por quién. Caso diferente a que hiciéramos otro tipo de pregunta. Por ejemplo, when is your sister coming? When is your sister coming? Acá sí porque nos estamos refiriendo a una persona y no estamos preguntando el quién, ¿verdad? Sino que estamos preguntando cuándo. Ok, chicos. Quiero que ahorita me den un ejemplo, por favor. Mauricio, welcome back. You're finally in. Thank you. Welcome. Evening, evening. Evening. You finally did it. Sí, me costó. Está costando bastante, no sé por qué. No es problema de, de bueno, de, de internet. Porque lo probé con datos y con wifi. Y no, y sé no qué te pasa. agarraba. Mm. Mm. Ok, le voy a decir a mi jefe, bueno, ya la tagué para que veas este error de, de acceso. ¿Oíste? Bueno, gracias. Welcome. Well, so chicos, eh, ahora quiero que me ayuden dándome ejemplos, viendo el uso del... Um, en la estructura de el uso. Josué, give me an example, please, of a question. I have a, I have oh, two examples. Mm -hmm. eh, para decir quién está contigo. Who is? Mm, eh, no la podemos poner en ING esa, porque el verb to be se va a cambiar feo. Es otro tiempo que vas a conocer. Porque tendría que ser. Siempre he oh. que son otros tiempos. Porque podríamos decir, uy, ¿quién está contigo? Eso quiere saber. Uh, sí. ¿Cómo se pregunta eso? Who is with you? Uh, who is with Porque you? está contigo, estás, no me lo estás diciendo en un presente normal. No, es, no lo estamos haciendo como una acción con el endo que usamos no. en español. No okay. estoy utilizando en sí un verbo, sino que solo el, el verb to be. El verb to be, exacto. Por ejemplo, no me decís, <coughs> va. Para hacerte lo más fácil, acá sleeping es durmiendo, comiendo. El yendo que usamos en español es el ing en inglés. Acá con esta pregunta me estás diciendo quién está. Luego puedes decir quién estando contigo. Entonces por eso no existe. 
Eh, entonces, en los otros que utilizan verbo ING, estamos tomando una acción. Es una acción, exacto. Es una acción que estamos en este momento preciso. Y para preguntar, ¿con quién estás? With who <ríe> are you? Oh, with who are with you? Who, ajá. With who? With who are you? ¿Con quién estás? Es lo mismo. Estás es el verbo, ¿verdad? Que me, en yes. español. Entonces, no me puedes decir con quién estando o de alguna otra manera en español, entonces no hay manera de pasarlo a inglés. Para que me lo comprendas un poquito más fácil, para no trabarte con más yes. temas. Yes. Mm -hmm. okay. Very good. Aquí la única que podrías utilizar es utilizar otro verbo, no el verbo ser, estar o parecer. Podrías decir, sorry, espérame, chicos, aquí la regué. Permítanme que moví toda la presentación. Pero, teacher, ¿por qué es is y por qué es are? Recuerdo que era is, es para plural, para singular. Who is with you? Aquí estoy asumiendo de que es una persona. Acá estoy asumiendo que son más personas. ¿Con Porque quién who estás? no me está diciendo la cantidad de personas, solo me está preguntando quién o quiénes, acordate. O sea que puedo asumir que en with who puedo ponerle is. With is. who is you. No. No. Who is with you? Who, who is no. with you? Who, no, es with who is you. No se mm. puede decir así, no. ¿verdad? No, with who is you, no. Y who are with you, tampoco. No. Okay. Esta es la estructura. With who y luego colocas lo demás. Porque acá with who significa con quién en inglés. With who. ¿Ok? Y puedes ponerle is. No. Who? No. No. Is... Son ya, ya dadas, fíjate. O sea, no hay mayor explicación. Ok, ok. Porque acá yo estoy asumiendo que es una persona. A ver, por ejemplo, who is with you? ¿Quién está contigo? With who are you? ¿Con quién estás? ¿Y por qué también? Porque acá, who is... Es que te voy a trabar, perdón. Te lo voy a explicar de un solo, porque después te vas a quedar con dudas. Who is es quién es, quién está, ¿verdad? El verbo ser, estar o parecer. With no está seguido. Entonces, por ley gramatical, cuando hay algo que te lo, que hay en medio, no necesariamente usas el pronombre del, del verb to be, por decírtelo así, ¿ok? Es como una regla gramatical, no te vayas a clavar ahorita. En este caso, are you siempre se va a acompañar de are, pues ya lo sabes. O sea, el verb to be, you are. Entonces, acá oh. como si está seguido, lo tenemos que poner junto. Ok, ya, ya entendí. Pues entendí. Creo que ajá, con eso, ajá. So you can have an idea. Yeah. Good question. Ok, <risa> ahora chicos. Los demás, quiero que por favor me preparen un ejemplo y me lo pongan en el chat, porfa. De una pregunta. <coughs> Yo también. No. Yes, of course, of course. <risa> All of you guys. Today is basically our last class. Yanni, respecto a lo que me dijiste yo creo, creo que es error de la plataforma porque alguien más también me lo, me lo estuvo reportando eh, ya lo resolvimos teacher ah, también lo resolvieron miren, ustedes tienen un grupo, yo no estoy en ese grupo ya, ya me voy a dar cuenta porque ya me dijiste que todo fue amigo. ya lo resolvimos ya lo resolvimos porque sí, varios teníamos problemas pero yes. lo que pasa es que llevaba otros complementos por mm. ejemplo, hay uno que era Washington TV y estábamos, por ejemplo, yo estaba poniendo watching television. Mm, Entonces, yeah, no yeah. se lo agarra, porque es TV, no es television. <risa> Entonces, como el complemento que, que estábamos okay. usando. Pero realmente los sonidos no se escuchan muy bien. Realmente, al menos lo hemos hecho probando, probando. <risa> ok, tranquila, we're going to do that. No van a hacer conmigo, tranquila, just to make sure. Ok, uh, why is bad a cigarettes? Acá, Mauricio, tenemos que utilizar un verbo en ING. 
Pues aquí me estás diciendo que por qué el cigarro es malo, ¿verdad? Ajá, entonces, acá estas preguntas son para una oración de ING. ¿El ING por qué se caracteriza, según lo que te acordás? I no remember. El ING form, chicos, lo utilizamos para una acción que estamos haciendo ahorita mismo. Entonces, las preguntas son en base a una acción que estamos haciendo ahorita mismo. Por ejemplo, oh. una pregunta que te podría servir sería, why smoking cigarettes is bad? No, pero no, oh. se, lo puede, se lo puede confundir. Why is bad smoking cigarettes? cigarettes. Yo creo que así se escribe, cigarettes. Cigarettes. Yo creo que así se escribe cigarettes. Por ejemplo, así te podría salir la pregunta, mira. Why is bad smoking cigarettes? ¿Por qué está mal estar fumando, ando, usamos el verbo en español, cigarrillos, por ejemplo, ¿ok? Es una acción que hacemos ahorita mismo. Where is he traveling now? Correcto. ¿A dónde está viajando el ahorita? Chicos, otra, necesito los ejemplos de Blanquita. Who is driving my car? Very good. Who is driving my car? ¿Quién está manejando mi carro ahorita mismo? Very good. Bien, chicos. Esto más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos. Ok, voy a dejarles que me dejen los ejemplos eh, porque necesito avanzar, porque tengo bastantes temitas que cubrir. Entonces, chicos, ¿entendemos el contenido o tenemos dudas con las preguntas? Está fácil, ¿verdad? ¿O tenemos preguntitas? ¿Preguntas, chicos, o estamos bien? Bien, ok. Josué no tiene preguntas, ya sé. Blanquita, esta pregunta hay que pasarla con ING. O sea, la pregunta está buena porque es un presente, pero eh, me la tenés que hacer con ING, ok? Después me haces la corrección. Very good. Bien, chicos, si no hay preguntas, ¿ya le tomaron captura? No. Okay, take the, the screenshot. Let me know. Okay, perfect. Bien, chicos. Entonces, este tipo de preguntas, para resumir, las caracterizamos por... Um, what are you sending? Uh -huh, sí, está bueno. What is it bad to self-medicate? Es lo mismo, Pablo. Eh, tenemos que agregarle ING de una acción que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Bien, ahora chicos, ya que hicimos las preguntas, vamos a pasar a my favorite moment, which is practice time. We're going to get into those links. Uh, and we're going to do the practice all of us together. Just give me a second so I can have here the sharing screen. Me dicen cuando vean la pantalla, por favor, mis niños. Bien. ¿Ya ven la pantalla? No. Yes, yes, Miss. Well, yes. here is uh, here are some things, and we have to make the WH questions, okay? So, acá les está dando el verbo y el sujeto, okay? Entonces vamos a hacer <coughs> ejercicios juntos. Number one, chicos, cómo sería? El verbo es do. El que vamos a pasar ahí en eje. What are do? What, is, what are you doing? What are you doing? Very good. What are you, you doing? doing? Very good. ¿Por qué utilizamos what doing, chicos? Is ing. Ing, very good. And we are using are porque estamos utilizando you, okay? Y you, el verb to be the you is are, okay? We have to remember that. Ahora tenemos love, verbo love, reírse. I'm laughing, estoy riendo. And why, the why the girl is laughing? Why the girl is, is la laughing? Laughing. Aquí la va a tirar mala porque yo, ajá, tengo mala escritura, ¿ok? <laughs> Where? <laughs> Where? Where are what? 
¿Cuál era? Ah, de cats. ¿Cuál de cats? ¿Cuál? Where, 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 where is the cat sleeping? Where are the cat? Where is the cat sleeping? Very good. ¿Por qué utilizamos is? Porque estamos hablando de algo. Se este. acuerdan que les decía que it lo utilizamos para algo. Entonces, it se va con is, ¿ok? Who? ¿Quién? Who are you talking? Who are you, Who are you talking? To. Who are you talking to? ¿A quién le estás hablando? Verbo talk, hablar. Y ese to del final, se, eh, al, al pasarlo en español, se va al inicio. Yes, I am talking to tal persona. Le estoy hablando a tal persona. ¿A quién le estás hablando? To es a, ah, ¿verdad? Supongo ahí. A sí, quién. ahí se puede poner una preposición. No, oh, preposición, otro tema. We already have them. I will already see that. Don't, don't tell me that. We already have. Uh, okay. Who are you talking to? ¿A quién le estamos hablando? ¿O a quién le estás hablando? I am talking to tal persona, ¿verdad? Ya sabemos cómo se responde. Next one. When? When are they? When, when are, they, are coming? they coming? Very good. Coming Acá les voy a tirar a la, la pronunciación. La, is coming is coming. double ah, W. M. M. Thank you. Double M. Double, double M. M. How? How are you traveling? How are you traveling? traveling? How many cats? How many cats? How many cats? How many cats is, is eating? Is eating. Está rara, ¿verdad? Yes. ¿Cuántos pasteles yes. está comiendo? Yes. Es la traducción. ¿Cuántos pasteles está comiendo? No sabemos el qué. Puede ser que un animal se esté comiendo unos pasteles. Mm -hmm. It's. Ahí, en ese punto lleva el it's. Eh, si es con it, ¿cuál es el único uh, del verb to be que lo puede acompañar? Is. Is. Pero se pone el it's. El it. El sujeto. How many cakes uh, is eating? Eh, no es cuántos pasteles está comiendo. No dice quién. Solo dice... ¿Lo okay. vamos a dejar así? Y yes. ahora va, vamos a ver, tranquilo. Probemos <coughs> ahorita, ¿ok? Porque recordemos de que a veces es lo que yo te decía, depende del contexto. Entonces vamos a ver. Porque how many cakes uh, is it? Acá se al revés. Pero... Mm -hmm. Is it eating? Is it eating? Is it eating? Está comiendo, right? Yes, you, you were right. Pero acá, por ejemplo, hay gente que me puede decir, Mini, si le quiero quitar el it, se lo puedo quitar porque me hace estorbo. Eh? Hay gente que lo puede ver como un estorbo. So we are going to check that. Ok. Uh, what? What I am reading. What am I reading? Am I? Am I reading? Am I? Am I? Am I? What am I reading? Oh, am I se dice. Sí, am I. Am I. Am I. ¿Qué estoy leyendo? Como, como cuando estás leyendo una novela súper fea de las que te dejaban en el colegio, que te dejaban novelas bien feas y, ay, no, yo que estoy leyendo. Literally, like that. What am I reading? What am I reading? What am I reading? What am I reading? What am I reading this? ¿Por qué estoy leyendo eso y no cómics de Marvel? Yeah, like that. Anime, please. I only I have all I love Mirai Nikki, but Where I wanna start that right now. I wanna Where, start now. Where, Where is she staying? She staying? Where is she staying? Very oh. good. How much beer? How much beer are you drinking? Are, are you drinking? drinking? Very good. Oh, Ahora chicos, se lo voy a poner aquí para que revisen si todas están buenas. Según lo, con lo que ustedes opinan. Revisen porque hay una que está mala. ¿Mala en escritura o mala en...? Mala en escritura han de estar todas porque es mi escritura. <risa> Yo already know that. Pero mala en, en, lo, en, en otra onda. En otra onda. <risa> en otra onda, en otro sitio. Sería, why she is laughing? Uh -huh. Very why good. What is she laughing? 
Is she was flowering? is she is the girl porque no te sea the girl yeah. very the good por eso se las dejé chicos para que revisaran y escogieran ustedes habían puesto oh, why okay. the girl is laughing yes why is the girl laughing very yes. good Mauricio muy bien buen ojito <coughs> bien vamos a revisar 80% why let me see ya yeah, es el who are you talking to son las, los, las, ajá, the next correct letter. Son las, son las letras, es la escritura. But you already got it. I mean, está bueno. Es la escritura de los verbos. Porque es que yo escribo todo raro, ya lo saben. Ok, chicos, ¿claros con el ejercicio? ¿O los confundió más el ejercicio? No. It's Clear, okay. right? Easy. Yeah. Clear. Blanquita, so Pablo, so. Mauricio, easy, good. Yes. Very easy, good. so so. Very good. Bien, chicos, ¿ya le tomaron captura? No. Yes. Bien. Chicos, para los que no habían entrado a la clase, ¿quién ya empezó a hacer el examen? De ustedes. Mauricio, ¿ya lo hiciste o ya lo terminaste? Done. Hundred, a hundred. Mm, no. No. <laughs> We already have your score. Ya tienes tu nota. No directamente de la plataforma de bueno de la del Minsafor ni del ni de inglés, pero sí de lo que he visto que salió el 95, creo si no mal recuerdo. Okay, so you have 9.5. Very good. 95. Muy bien. Congratulations. Teacher, el examen oh. se puede corregir. No, I don't know. I think that cómo corregir en qué aspecto en que después lo vuelvas a hacer. No, por ejemplo, como son por, por parte, ¿verdad? la parte A, B, C, D, e, F, creo que llega. Entonces, la, por ejemplo, la parte A son ciertas oraciones que tenemos que responder y así. ¿verdad? Y si nos equivocamos en una de esas oraciones porque le damos a enviar y le aparece allí que un porcentaje lo resolvió bien y otro no y lo vuelve a corregir, se puede. Fíjate que no sé porque yo no, no, le, no he hecho el examen, entonces no lo he visto. Ahí son los que ya lo hicieron. No sé, chicos. Mauricio. Sí da la opción de volver a, a, a corregir porque sí genera un error. De hecho, yo me trabé en unas que no, no pude corregir en las primeras cuatro o cinco preguntas, si no mal recuerdo, porque no hallé la respuesta correcta. Al menos no le entendí la respuesta. Pero sí se puede. Sí se puede y da la opción de corregirla. Okay. De estar probando y probando y probando. Thank Imagino you, que lo que va a pasar es que hasta que la tenga buena o te deja pasar o algo así, right? Yeah. Exactamente. Es hasta que le pone la palabra correcta, sube el porcentaje. Pero yo me quedé trabado en esas primeras, entonces ya no las pude contestar. I got it. Y todo se manda, o sea, perder su oportunidad hasta que le das enviar a su ayación, ¿ok? No, no, no. La oportunidad sigue, pero este... Sí, yo ya no pude porque me trabé, o sea, topé y me dio cólera y antes de estrellar el teléfono, mejor ya no seguí. Sí But puedo volver a hacerlo. Si tuviste 95, se está súper bien. Yes. Sí, en toda la plataforma. La pasaste. Ajá, lo pasaste. Good, very good. Bien, chicos, ya le tomamos captura. Ya vamos a hablar del examen. Tranquilos. ¿Ya le yes, tomamos captura? Yes, yes, yes. Ok. So, ya todos en vista de que me hicieron ese, ya lo resolvieron. Porque yo no sabía que o se hacían un grupo aparte y que ahí se, se mensajeaban. Ajá, ya me van a meter para que hablando hablando después con ustedes. So, it's good because we are not going to check the platform for that because we already checked it, right? So, here in the platform, you can see the platform, right? Lo pueden ver. Yes. yes. Okay. Este es el video que ustedes ya saben que tenemos, ¿verdad? Respecto a, a la explicación y todo, que es lo que les acabo de dar. Y acá tienen las contestaciones, ¿ok? Que eso ustedes ya lo manejan. Ya saben que, por ejemplo, si les pregunto, uh, for example, Mauricio, what are you eating today? How do you answer? Uh, I'm eating pupusas. Very good. Josué, uh, where are you going tomorrow? Uh, sorry, sorry. Uh, where are you working right now? Where? Where? In where what I'm working. In? I'm work. I'm, I'm working in 
Ilu. <laughs> Ilu. Okay, very good. And no more information. No more information. <laughs> Not the primer trabajo. <laughs> yeah. I know. Uh, for example, Yanni, who are you talking to right now? Who are you talking to? I, I, um, mm -hmm. repeat, repeat. Who are you talking to? Um, Who are you talking to? Who, quién, okay. are you talking to? ¿Cómo contestamos? Talking to, hablándole. Uh, I am, no. ¿Sí? I am talking to... I am talk, talking to. To who? A quién? A Vane. Okay, I'm talking to Vane. Very good. Who are you talking to? A quién le estás hablando ahorita? O a quién le estás hablando? Perdón, la ahorita no. A quién le estás hablando? Tú. Le estoy hablando a Vane. Very good. You got it? Entonces tendría que ser I am talking to Vane. Very good. You got it. Thank you. Yes. If I ask you, for example, Blanquita, why are you laughing? Why are you laughing? ¿Por qué te estás riendo? I am watching in uh, I am laughing because, porque? I am laughing because. Um, dice, ¿cómo se dice? Because what? ¿Cómo? Eh, chiste. ¿cómo chiste? Uh, because I heard a joke. Porque escuché una broma. Ah. Because I heard I a joke. The house y en the... Yes, very good. Because you heard a joke. Ok, chicos, entonces creo que ustedes ya manejan bien cómo contestar, la verdad. Ya contestan súper bien y ya vi de que, o sea, ya entienden que se contesta con el ING siempre y que ya saben cómo. So, very good job. Por eso, entonces, no vamos a hacer la actividad, pero, sin embargo, ¿verdad? Ustedes tienen que revisar la plataforma y todo. You know that. So, Teacher, this is, tell me. Eh, ¿Usted utilizó el verbo er, er, de escuchar o de oír? Heard. Heard. Escríbalo en el chat. Heard. Escríbalo en el chat. Ahorita, ahorita. Heard. Espérame que no sé cuál es la, el, el, el pasado. Heard. <risa> Heard, ya. Yeah. Creo que es así. Bueno, te lo voy a poner en base form. Heard. Yo creo que es heard. Heard. Eh, Nunca había escuchado ese verbo. Heard. Suena como hurt de golpear, pero es hurt, uh -huh. hurt, 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 la pronunciación. Espero que para, para espero oír. que oír. Us... Yes, oh. eso es para escuchar o para oír. Y listening es también para escuchar. Sí, pero listening lo utilizamos para música directamente. Cuando estamos oh. hurt es de que escuché algo. I heard something. I heard you talking. Oh. Te escuché hablar. I listened to music. Chambre. Ajá, I heard a chambre, right? I okay. heard a joke, I escuché un chiste. I'm um, okay. listening to music, es diferente. I listen to music. Es el listen, wow. es diferente porque sabemos de que cuando nuestra escucha para la música es otro tipo de escucha. De hecho, en el ser humano. Ok. Yeah, very thank good. you. Thank Welcome. you. Thank you. Yes. Ok, chicos. Este, eh, permítanme. Este es un knowledge check. Ok. Este ya lo trabajamos, chicos. Yes. Yes. Ok, we're going to do that very quickly Porque aún tenemos 15 minutos Creo que logro cubrir el último tema What's Marcos wearing? He's wearing pajamas 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 Pajamas, pajamas. Yeah. Pajamas. yeah. Pajamas. I only say PJs It's easier for you PJs Ok <laughs> Who's having breakfast? PJs PJ. Acá hay muchas opciones, chicos. Podemos decir, my sister, for example. 
Ah, pero es que no, es en base al, al audio, no, yes. y sin base Tiene que ser en base a, a, a la imagen. Okay. A la imagen. A imagen. Ah, ok, pero ya lo hicieron entonces, chicos. Yeah. Todos. Yes. Easy. Ah, ok, Easy. so we're going to go ahead and pass. No, no vamos a perder tiempecito. No. Pero lo quieren hacer. Porque yo les iba a dar otro tema. Other, sí. Other topic, please. Ok. Yeah. We're going to have here the word power activities regarding oh, yes. verbs. The power activities, guys, are the things regarding, uh, is when we try to express some activities or some things that we are doing. And there are some of them that are like more common than others. Hay unas que son mucho más comunes que otras. Literalmente, las word power activities se le conocen más que todo como los verbos más conocidos. Here, we have some verbs. I'm not going to play the video of the platform because you already have it. However, voy a hacer esto más chiquito. Wait a second. Ok. Estos eh, verbos, chicos, nos funcionan para describir actividades que son comunes en el diario vivir del ser humano. For example, play tennis. What is play tennis? What means play tennis? Jugar tenis. Yo no juego yes. tenis. You don't play tennis. I mean, neither. Me neither. I don't. Ride a bike. ¿Qué significa ride a bike? Chicos? Andar en bicicleta. Run. Correr. Run. Correr. Very, very good. Swim. Nadar. Nadar. Take a walk. Take a walk. Caminar. Take a walk. Caminar. caminar o salir a caminar. O Som tener una caminata. Tomar una caminata. Tomar una caminata, tal cual. Dance. Is there. Bailar. Dance. Very, very good. Drive, what I hate the most. Drive. Conducir. Yes, I hate it. <laughs> Go to the movies. Ir al cine. Ir al cine, exacto. Go, ¿qué significa? Ir. Ir. To the movies, las, al cine o a las películas. Ir a las películas o ir al cine. Shop, my, my favorite thing. Shop. Shop. Compras. <laughs> Compras. My favorite thing Shopping in the homework. Center. Read. Leer. Leer. The next one, your favorite thing. A study. Estudiar. Estudiar. Your favorite English, right? Of course, English. Study. With the teacher, man. I know. Yes. <laughs> And the last one, but not least, watch television. Watch Television. Watch mm. TV. ¿A quién le gusta ver la novela? Yo estoy viendo una novela chivísima, niña. Estoy viendo Amor oh, Invencible. Wow. Siete días. Ah. <risa> Buenísima. Ahí me dan a las 10 de la noche. Por eso me tardo en subir las clases. No, I'm kidding. <risa> Bien. <risa> eh, creo que para estos verbos, chicos, no necesitamos mayor explicación, ¿verdad? Creo que ustedes ya los manejan. Entonces, le voy a ir preguntando a cada uno y cada uno me va a decir una oración con el verbo que quiera. Con, con el verbo que quiero, ¿ok? For example, yeah. I'm playing tennis. Y vamos a utilizar ING. El verbo lo vamos a pasar a ING. I'm playing tennis. I, I'm riding a bike. Cosas así, ¿ok? So, Josué, be the, the first one. Um, what else? Why? Uh, it's a sentence, not a, a question. A sentence. A ah, sentence. Ok, ok, ok. Um, I want to shopping. I want to I, go I, shopping. I, 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 I ing, verdad? Okay. I am, I am, I am to the shopping. No, I okay, am I'm shopping. shopping. I am shopping. I am, I am shopping te the television. I am shopping a television. A television. Mm. Mira, niños. Ustedes si no. lo tienen en WhatsApp, solo van a ver estado de la playa, miren. <risa> yeah, y los carros. Monday, Monday to beach. Monday, <risa> go, go, Monday go to beach. Monday you're going to the beach. Very good. I'm going to the beach. Yanni, let's go, Yanni. Ok, uh, I am reading my favorite book. You're reading your favorite book, very good. Blanquita.
Blanquita. Mm, cannot hear you, Blanquita. You're muted. Está muteada. Okay, let's go with Mauricio. Mauricio. Okay, se me trabó Mauricio, se me trabó Blanquita. Pablo. Hola, man. Tell me. Share me, girl. My, what is, uh, she, she eats my player tennis, Michael. Okay. She's playing tennis with Michael. Okay, very good. Good sentence. Thank you. Okay. Blanquita, you already have uh, audio? Ya tenés audio? Ok, bueno, chicos. Bien. Creo que los verbos están claros, ¿verdad? Yes? Yes, Clear, right? yes, yes. Yes, very good. Mauricio ok. Te lo sacó la plataforma, Teacher. Sí, A ya le contesté ahorita. Audio, teacher. Ah, ya te regresó. Ok, Blanquita, dame el ejemplo. I am swimming. You are? And the... ¿Cómo? Eh, ¿Cuál es el verbo? Swimming. swimming. Swimming, ok. I am swimming de, de, en la playa. I am swimming in the beach. I am swimming in the beach. I am swimming in the beach. Very good. Bien, Teacher, thank you, chicos. Mande. No, no es on the beach. No. In the beach, on the beach. Puede ser cualquiera de los dos. In the beach. Oh, okay. In the beach, okay. en la playa. O sea, porque estoy en la playa. On the beach, literalmente, en la playa. En la playa. Ah, ajá. Está dentro de la playa. Está dentro, <laughs> ajá. On, literal. Encima de la playa. Encima de la playa. No, Very la good. Playa la playa. Yes, se acordaron. <laughs> Yes. Oh, oh. Que se recuerdan, oh. qué lindo. Sí, se aprendieron. Next to the beach. Next to the beach. I am swimming next to the beach. Yeah. Bien, chicos, super bien. Hey, lo felicito. Congratulations. I love that. I love that attitude that you remember what you have learned. Ya ven que de tanto que yo les dije se aprendieron cosas. Very good, chicos. I'm so Thank proud you. of you. I'm gonna cry. Yo me voy a ir a llorar. De lo, de lo oh. feliz que me acabo de sentir. Bien, chicos. ¿Preguntas con los Power Activities o estamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Bien. Very good. Yes, good. Very good. good. I good. hope that you're getting, you're studying for tomorrow because I'm going to ask you the verbs that I send you. I'm, I'm thinking that you're studying right now, right? You're learning the verbs, you're memorizing the verbs that I send you. Of course, right? The 25 verbs that I send you. When? I sent you yesterday, no, on Monday, I guess. Okay. 25 verbs. Hopefully you're reading them because tomorrow I is am, going to be the test with me. I am practicing. You are practicing. Very good. Yeah. Uh -huh. I love you, it's an ING form. Mauricio, uh -huh. you're back. <laughs> Te sacó la plataforma again. Okay, Mauricio. But give me your example. Dame tu ejemplo que me ibas a dar. Me repite la pregunta. El ejem eh, un ejemplo con uno de estos verbos, Mauricio. Eh, una sentence, una oración. Ah, sería... Uh, I like me playing tennis. I like playing tennis. Very good. Súper bien. Súper bien. Very good, chicos. Bien. Thanks. Antes de que me vayan a preguntar, like es el verbo usar, eso es un gerund, eso lo van a ver después. Antes de que me vayan a preguntar. Que analicen bien la oración y me la van a preguntar. Josué, Joshua. Joshua, yes. Ese es un gerund, ¿ok? Gerund todavía. Joshua. Eso se lo va a enseñar el otro teacher, yo no. Ok, But, guys. Very good. So, mal. to finish, this is a knowledge check. Creo que este es con el que estaban teniendo problemas, pero ustedes ya lo yes. resolvieron, ¿verdad? Yes. Very so, good. Joshua. En el grupo secreto que tienen sin mí, va. Anyways. Um, <laughs> nyan, nyan. Joshua. Why? 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 Why you have another group without me? Bien, chicos, esta es una conversación que vamos a hacer el día de mañana, ¿ok? 
bring friends across the continent. Es a uh, con, uh, continent, yeah. Esto literalmente, yeah. chicos, creo que es como un review de todos los temas que hemos visto de la sección 5. Okay? So, okay. later we have the last knowledge check, which is um, regarding the reading, I guess. And later on is your final test. Some of you already did it, so it's pretty good. Bien, chicos. Lógicamente, y como ustedes ya saben, les va a quedar tarea. I'm yes. going to send you the link after the, uh, after the other class that I have. Uh, and those are exercises that you have to make online. You send me the screenshot when you already made it, okay? Teacher, ¿hasta cuándo se los puedo mandar? Tienen hasta el viernes para mandármelos, okay? Para que tengan más tiempecito porque yo sé que tienen que hacer el examen. Chicos, ahorita que ya terminamos con el contenido, eh, solo les voy a dar unos pequeños tips para los que van a realizar su examen el día de hoy, okay? Tip número uno. Don't get frustrated, guys. No se me frustren en el examen. Si pueden y tienen la opción de avanzar, hagan primero lo que se les haga más fácil y luego quiebrense la cabeza con lo que se les haga difícil. Si les da la opción de regresar o no. Si no les da la opción de regresar, ustedes tienen todo el material en su plataforma, ustedes tienen sus apuntas. You have everything to get the exam very right, okay? Mauricio already got 95, él ya tuvo 9.5. Y eso que estuvo struggling with some questions. Entonces, o sea, imagínense, si él tuvo tan buena nota y aún así le estuvo costando, eh, o sea, ustedes también, ¿verdad? Espero las mismas notas de ustedes y es más que espero más. Also guys, also, guys, another thing that I suggest you, have headphones. Consíganse unos buenos audífonos para hacer eso, porque sí sé que hay unas partes de listening, ¿verdad? Entonces, a veces cuando tenemos el listening y está como en el teléfono, y así sin sonido, doesn't sound good. And sometimes they make contractions or they make a specific uh, pronunciation and you, didn't, you don't hear it most of the times. Muchas veces hacen eh, cosas específicas o dicen pronunciaciones o a veces se les va una S y no la escuchamos. Entonces lo tiramos mal y no, la regamos en el examen y estamos batallando tal vez por algo que no escuchamos. So that is the second advice that I'm going to give you. Third advice, the most important, have your notebook and have all your uh, your notes. Tengan todo lo que han estado anotando, chicos. O sea, saquen su cuaderno. Yo sé que algunos sí han estado anotando las clases. Tengan el cuaderno a la mano. Yo no voy a estar viéndoles el examen ni nada, right? But you should have your exam. Yo les recomiendo que tengan eh, eso para el examen. And the four, which is the most important. Well, two more. Number four, if you have any question regarding any topic, go to the platform. Go to YouTube, you have your playlist of this, uh, of this, you know, uh, course, let's say. And if, you if you're struggling with any uh, topic, see the video, see the class video. You have time for it. Tienen tiempo, la pueden adelantar a literalmente la parte de gramática de la clase que yo le doy. If you have any question. Right? And the last one, but I think that is one of the most important. Try to remember what I told you in classes, guys. O sea, acuérdense de... Cuando yo les decía, niños, díganme el verb to be. Niños, díganme el verb to be. Niños, acuérdense de esto. Niños, la tarea. De tantas tareas que les dejé, you have to remember about that. Y eso les va a servir mucho. So those are a little advice that I have for you. Information for tomorrow. Tomorrow, I really hope that all of you are here in classes. I hope that all of you are going to have the camera. Uh, we are going to be done tomorrow. Uh, ya terminamos mañana con el curso. No sé cuándo comienzan ustedes el otro curso, siéndoles honesta. Pero si sé que conmigo terminan mañana. So tomorrow I'm going to give you a full review of all what we have seen during these four weeks. We are going to have feedback, okay? Vamos a tener feedback de parte de ustedes, de cómo han sentido el curso. El feedback me lo van a preparar en inglés, okay? De cómo se han sentido. Ustedes ya pueden decir cómo se sientan. Ya pueden describirme adjetivos de cómo fue el curso. Feedback para mi persona. Ustedes ya pueden describir cómo me sientan a mí eh, para darle la clase para que pueda mejorar. Y ustedes ya me pueden describir cómo se sienten en este momento de la clase, porque ya aprendimos el verbo ING, ¿ok? Y aprendimos vocabulario extenso, so you can sh uh, sh uh, share me your feedback, ¿ok? Eh, chicos, eso sería todo. Mañana va a ser un review. Por favor, quiero que todos traten de estar bien, de hacer el tiempecito para estar, ¿sí? Porque es la última clase conmigo. Uh, conversación, mañana voy a hablar de eso, se los pongo en el grupo, ¿ok? Mañana vemos eso para los que toman conversación. Y chicos, tenemos un minuto todavía. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, or something that you want to say? You have one minute after all this information. 
You're good. Information, algo que quieran decir, preguntar, o saber. No, Josué, good, good. Yes, no, okay, good. It's clear. I, teacher, I have a question. Ya, y más que me lo dice. Teacher, I have a question. <laughs> Bien, chicos. Entonces, ya son las ocho, ya me tengo que ir corriendo con mis otros niños, pero eh, les deseo suerte en el examen. Good luck in your exam, in your test. Read carefully all the things. No hagan cheat, o sea, traten de verdad, no preguntarle a su compañero, miren, pasame el examen que vos ya lo hiciste. Traten de hacerlo de verdad por sus propios méritos. Usen su cheating de, de su vocabulario, de lo que tienen en sus apuntes. Eso sí está bien, usen. Teacher. Pero lo demás no. Mande. Este, ¿sabe si, eh, quién va a ser nuestro coach? I don't, I don't know. I'm not oh. sure. No sé, no sé, niños, pero no soy yo. No Hey, no. you know. You I know thought you already know. Pensé que ya les había dicho. Yeah, it's not me, guys. Pero ¿sabes si es, eh, es una ella o es un él? Eh, I don't know. No, no sé nada. No sé, oh, really you know. no, sé no sé quién es. You no. know, but I you know, don't, don't want to say. No, I'm being 100% honest. Estoy siéndole 100% honesta, de verdad. No sé quién le va a dar clase porque no sé ni siquiera cómo le van a organizar el grupo. No sé ni cuándo comienzan. Pero ustedes son de 7 a 8, ¿verdad? 7 a 8. Voy a ver, que hoy, hoy me pasó algo, entonces I'm gonna check with my boss. I'm gonna, I'm gonna send him right now a message. Pero sí, yo sé que yo no voy con ustedes. Oh, so, no. tomorrow is going to be our last class, so please try to be here. If we, we are going to say goodbye for maybe a couple times. But, guys, as I was telling you, don't cheat. No se estén pasando el examen entre ustedes. Háganlo por sus propios méritos. Siéntanse orgullosos de lo que de verdad han aprendido, ¿sí? Cualquier cosita, yo contesto después de terminar mi clase. Okay, don't cry. We're going to have conversation tomorrow. Para los que quieran tener conversación más, don't cry. I'm going to cry too. So don't, don't cry today. Cry. <laughs> We're going to cry tomorrow. And guys, this has been all. I have to go with the other group. So hope you have a very nice uh, evening. God, good luck with your exam. And please, let me know when you finish the exam, okay? Háganme saber cuando hagan el exam. Avísenme cuando okay. lo hayan hecho. Sí, para estar pendiente yo. Okay. Very good, okay. guys. Take care. Have a nice evening. Bye. Bye-bye. See you okay. tomorrow. Good evening. Bye-bye.